ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த லெசன் வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபோர்த் யூனிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த லெசனோட புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் மேட்டர் இஸ் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ எலிமெண்ட் பி ஆட்டம் சி மாலிக்யூல் டி எலக்ட்ரான் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஆட்டம் மேட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தா அதுக்குன்னு ஒரு ஷேப் இல்லை சைஸு இல்லை ஒரு மாஸ் இருக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை பண்ணுற எந்த ஒரு பொருள் எந்த ஒரு சின்ன பொருளாக இருந்தாலும் அதை மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மேட்டரோட பேசிக் யூனிட் அந்த எந்த ஒரு மேட்டர்னாலும் அது எதுனால மேட் ஆகுது உருவானது அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து ஆட்டம்னால ஸோ பேசிக் யூனிட் ஆஃப் மேட்டர் இஸ் ஆட்டம் செகண்ட் கொஸ்டின் த சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இஸ் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ ஆட்டம் பி நியூட்ரான் சி எலக்ட்ரான் டி ப்ரோட்டான் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி எலக்ட்ரான் அதாவது வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஒரு பேசிக் யூனிட் ஆஃப் மேட்டர் ஆட்டம்னு பார்த்தாச்சு அந்த ஆட்டம்குள்ளே பார்த்தா சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அது என்னென்னன்னு பார்த்தா ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் அண்ட் எலக்ட்ரான் அந்த ஆட்டம்குள்ளே நான் சென்டரில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸில் வந்துட்டு நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த சென்டர் அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி அந்த இருக்க சுற்றி இருக்கிற ஆர்பிட்டில் வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னு பார்த்தா எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் அப்போ வந்து எந்த சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் வந்து நியூக்ளியஸை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகும் அப்படின்னு கத்தா கேட்டால் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துட்டு எலக்ட்ரான் தேர்ட் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ ப்ரோட்டான் பி எலக்ட்ரான் சி மாலிக்யூல் டி நியூட்ரான் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆன ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரானில் எது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ரோட்டான் தான் வந்துட்டு இது கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் தான் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு நியூட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு நியூட்ரல் பார்ட்டிகல் அதுக்கு சார்ஜ் இருக்காது பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இருக்காது நெகட்டிவ் சார்ஜும் இருக்காது வெயிட் மட்டும்தான் இருக்கும் அது வந்துட்டு நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் த அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் பி நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் சி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் டி நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தா ஆப்ஷன் பி நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஒரு ஆட்டம்க்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் என்னன்னு கேட்டால் அது வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு எந்த ஒரு ஆட்டம்லையும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக தான் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸும் இருக்கும் ஆனால் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் தான் வந்துட்டு அட்டாமிக் நம்பர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு நான் அட்டாமிக் நம்பர் என்னவோ ஒரு ஆட்டமோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னவோ அதே நம்பரில் தான் வந்துட்டு அந்த ஆட்டமில் நியூட்ரான்ஸும் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் டேஷ் நியூக்ளியா டேஷ் நியூக்ளியான்ஸ் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸில் வந்துட்டு என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஏ ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் பி நியூட்ரான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் சி ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் டி நியூட்ரான்ஸ் அண்ட் பாசிட்ரான் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் தான் வந்துட்டு நியூக்ளியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் லெசனோட ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபவுண்ட் இந்த ஆட்டம் இஸ் கால்ட் டேஷ் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு ஆட்டமில் வந்துட்டு சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸ் அது என்னென்னா ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் இதெல்லாம் தான் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் த நியூக்ளியஸ் ஹேஸ் டேஷ் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆட்டம்க்கு சென்டரில் வந்துட்டு நியூ நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸில் தான் வந்துட்டு ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் இருக்கும் அது வந்து சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ நியூக்ளியஸில் இருக்கிறது வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் தேர்ட் கொஸ்டின் த டேஷ் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம நடே சொன்ன மாதிரி நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஃபோர்த் கொஸ்டின் இஃப் த பேலன்சி ஆஃப் கார்பன் இஸ் ஃபோர் அண்ட் தட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் ஒன் தென் மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் மீத்தேன் இஸ் டேஷ் கரெக்ட் ஆன
நியூக்ளியஸை சுத்தி இருக்கிற ஆர்பிட்ஸ்ல அவுட்டர் மோஸ்ட்ல இருக்கிற இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை தான் வந்துட்டு வேலன்சி நம்பர் சொல்லுவாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் நியூட்ரல் பார்ட்டிக்கல் ஆட்டம்ல இருக்கிற நியூட்ரல் பார்ட்டிக்கல் எதுன்னு கேட்டால் நியூட்ரான் ஏன்னா அதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜும் கிடையாது நெகட்டிவ் சார்ஜும் கிடையாது தேர்ட் கொஸ்டின் அயன் அயனோட சிம்பிள் என்னன்னு பார்த்தா எஃப்இ ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஹைட்ரஜன் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் மூணோ வேலண்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் ஆட்டம்ல எது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல்னா அது கரெக்ட் ஆன்சர் ப்ரோட்டான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் இஸ் மாலிகுல் திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் இஸ் ஆட்டம் செகண்ட் கொஸ்டின் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபால்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்னாலே அது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் தேர்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆட்டம் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் திஸ் இஸ் ட்ரூ ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு ப்ரோ ஒரு ஆட்டம்ல வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதே நம்பர் ஆஃப்ல தான் அதே நம்பர்ல தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ரெண்டும் ஈக்குவல் நம்பரில் இருக்கிறதுனால அது ப்ரோட்டான்ஸோட பாசிட்டிவ் சார்ஜும் எலக்ட்ரான்ஸோட நெகட்டிவ் சார்ஜும் நியூட்ரல் ஆகிடும் ஸோ ஆட்டம்க்குன்னு வந்துட்டு எந்த சார்ஜுமே இருக்காது அது வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ஃபோர்த் கொஸ்டின் த நியூக்ளியஸ் இஸ் சரௌண்டட் பை ப்ரோட்டான்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் நியூக்ளியஸ் இஸ் சரௌண்டட் பை எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸ் உள்ள தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது கம்ப்ளீட் த அனலாகி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சன் வந்துட்டு நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா பிளானட்ஸ் வந்து அதோட எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம அந்த ஃபார்மில் தான் ஆட்டம் இருக்கும் இப்போ சன்னை சுற்றி வந்து பிளானட்ஸ் வந்துட்டு ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆட்டமில் நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் சன்னை நியூக்ளியஸ்னு எடுத்துக்கிட்டால் பிளானட்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னா எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கும் செகண்ட் கொஸ்டின் அட்டாமிக் நம்பர் ஒரு ஆட்டமோட அட்டாமிக் நம்பர் எதை வச்சு சொல்லுவாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஏன்னா ப்ரோட்டான்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் சேம் நம்பரில் தான் இருக்கும் மாஸ் நம்பர்னு எது சொல்லுவாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் நியூக்ளியஸில் இருக்கிற ப்ரோட்டான்ஸையும் நியூட்ரான்ஸையும் ஆட் பண்ணால் அதுதான் வந்துட்டு மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட் கொஸ்டின் கே வந்துட்டு கேன்றது வந்துட்டு பொட்டாசியமோட சிம்பிள் அதே மாதிரி சிங்கிறது வந்துட்டு கார்பனோட சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது அசோஷன் அண்ட் ரீசன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அசோஷன் அண்ட் ஆட்டம் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ரீசன் ஆட்டம்ஸ் ஹாவ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம்னா இல்லை அசோஷன் ட்ரூ அசோஷனும் ட்ரூ ரீசனும் ட்ரூ ஏன்னா ஆட்டம் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ப்ரோட்டான்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ரெண்டுமே நியூட்ரல் ஆகிடும் ஸோ இது கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி போத் அசோஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ and reason is the correct explanation of assertion second question the mass of an assertion the mass of an atom is the mass of nucleus reason the nucleus is at the center or an atom oda mass number edun ketana mass of nucleus nu solvanga adavud number of protons and neutrons nucleus la protons um neutrons um na irukum adoda sum da mass number appdin solvanga நியூக்ளியஸ் சென்டரில் இருக்கும் ஸோ இது கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ போத் அசஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ ரீசன் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் அசஷன் தேர்ட் கொஸ்டின் அசஷன் த நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர் ரீசன் த மாஸ் நம்பர் இஸ் சம் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தா அசஷன் வந்துட்டு ஃபால்ஸு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் நியூட்ரான்ஸ் தான் வந்துட்டு அட்டாமிக் நம்பர் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் ஈக்குவல் நம்பரில் தான் இருக்கும் இப்போ ப்ரோட்டான் எயிட் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா நியூட்ரானும் எயிட் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ அந்த ஆட்டமோட அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டு ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரானோட சம் வந்துட்டு அட்டாமிக் நம்பர் கிடையாது ஸோ அசஷன் ஃபால்ஸு மாஸ் நம்பர் எதுன்னு கேட்டோன்னா சம் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான் ஸோ ரீசன் வந்து ட்ரூ ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி அசஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் பட் ரீசன் இஸ் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப